안녕하세요 반입니다 네, 이제 북방의 장미라고 불리는 치앙마이에 도착을 해가지고 오늘은 처음으로 치앙마이를 둘러보기 위해서 나갈 준비를 마쳤습니다 호스텔이 올드시티에 있어서 오늘은 올드시티 내부 그러니까 성과 내부만 한번 살펴볼 예정이고 다음에 시간 있을 때 올드시티가 아닌 네, 바깥쪽에 뉴시티 그리고 뭐 도이스텝까지 한번 가보는 시간을 가져보도록 할게요 그러면 오늘은 요 바로 옆에 자전거 빌리는 데가 있더라고요 하루 빌리는 데 80바시라고 하시더라고요 어제 여쭤보니까 그러면 어, 자전거 빌려서 가보도록 하겠습니다 사디카 네, 자전거 빌렸으니까 먼저 갈 곳은 사망상 동상이 있는 곳으로 먼저 가보도록 하겠습니다. 거기 가서 이제 뭐 치앙마이에 대해서 아니면 란나 왕국에 대해서 조금 네, 설명을 드리고 이제 어, 올드시티를 한번 둘러보도록 할게요. 태국 북부 작은 부족에서 시작한 란나 왕국은 처음 수도는 치앙라이였고 두 번째 수도가 치앙마이입니다. 치앙라이라는 이름이 이제 맹라이 대왕의 라이를 따가지고 치앙라이라고 지어졌고 치앙이라는 말이 태국 북부 말로 도시라고 합니다. 네, 그래서 이제 맹라이의 도시가 치앙라이라고 할수 있겠죠. 처음 수도를 치앙라이로 삼고 여러 근처에 있는 도시를 개발을 시켰는데 맹라이 대왕이 우기 때마다 핀강이 자꾸 범람을 해가지고 홍수가 나니까 치앙라이에서 치앙마이로 이제 수도를 옮기게 되죠. 네, 그래서 치앙마이는 란나 왕국의 두 번째 수도입니다. 치앙마이에서 마이는 새롭다라는 뜻이라고 하네요. 하여튼 오늘 올드타운 투어의 첫 시작은 사망상에서 할것 같고 사망상은 세 명의 왕을 기리는 동상입니다. 파야오의 응암무왕 왕이랑 란나 왕국의 왕인 맥라이. 그리고 마지막으로 스쿠타이 왕이었던 랑카맹 대왕 동상이 저기 서 있습니다. 네, 세 명의 대왕은 이제 람나 왕국에 네, 되게 많은 영향을 줬다고 볼수 있고 세명다 엄청 친했다고 네, 알려져 있습니다. 그러면 사망상 보고 음, 올드시티 구경을 계속 이어나가도록 할게요. 뒤에 보이시는 건물은 치앙마이 아트컬처 센터고 제 동상에서 제일 왼쪽은 흥암무왕왕 그리고 중간은 맥라이 왕이고 제일 오른쪽에 있는 대왕은 랑카맹 대왕이라고 합니다 여기 광장이 되게 넓은데요 저녁에 오시면 되게 많은 청년들 네. 막 보드도 타고 자전거도 타고 그러더라고요 그래서 저녁에 오면 뭐 상당히 조금 젊음을 느낄 수 있는 좀 그런 느낌이었습니다 그러면 외곽 쪽으로 가가지고 치앙마이의 성벽도 조금 보고 입구가 동서남북으로 하나씩 있는데 어, 오른쪽부터 시작해가지고 천천히 올드시티 내에 있는 사원들도 한번 살펴보도록 할게요 1296년에 맥라이 왕은 치앙라이 주변에 수많은 도시를 건설했다고 합니다 아까 보셨다시피 비석에도 적혀 있습니다 네, 1296년에 맥라이 왕이 이렇게 정곽을 만들었다고 나오네요 네. 보통 크메르나 뭐 이런 영향을 많이 받아서 이제 해가 뜨는 동쪽이 제일 네, 신성시 되는 경향이 있어가지고 여기 오른쪽 동쪽 문이 타페 게이트에서 사람들이 많은 인증샷을 남기는 걸볼수 있죠 서쪽 문은 수안도 게이트고 북쪽 문은 우리가 잘 아는 창푸아 게이트인데 남쪽 문이 이상하게 또 이름이 없더라고요 네. 그러면 이제 올드시티 내부에 있는 다양한 사원들을 한번 살펴보도록 할게요 아 그리고 마스크는 네 어쩐지 너무 상쾌하더라고요 <웃음> 아까 네 사망상 갔을 때 너무 상쾌해가지고 
마스크를 안 끼고 있어서 너무 상쾌했던 것 같습니다 네. 그러면 사원들로 한번 가보도록 할게요 네, 첫 번째로 도착한 사원은 와판온이라는 곳이고 1501년에 란나왕 무왕 깨오에 의해서 지어졌다고 합니다 사실 여기 사원은 오라고 생각은 안 했었는데 오다 보니까 사원이 좀큰게 있어서 들어와 봤고 여기 바로 뒤에 보이시는 체디는 2007년도에 새로 만들어졌다고 하네요 네 그러면 뭐 우보솥이나 비하라 간단하게 살펴보고 나가도록 할게요 두 번째로 도착한 사원은 와판타오라고 하는 곳이고 천개의 가마를 뜻한다고 하네요 네. 맵을 확인했을 때 스쿨이라고 적혀있는 그 건물이 두 채가 있는데 이게 무슨 스쿨을 뜻하는지 정확히 모르겠네요 네, 여기 비하는 목조 건물로 제작되었고 여기도 이제 란나 왕국의 특징이라고 할수 있는 3단 지붕을 두고 있는 걸 확인할 수 있습니다 그러면 바로 옆에 있는 조금 중요한 사원 네, 올드시티에서 조금 많이 중요한 사원이라고 할수 있는 와체디루왕으로 가보도록 하겠습니다 네, 와체디 루왕에 도착을 했고 여기는 입장료가 있습니다. 50바십니다. 네. 그리고 여기는 치앙마이 랑무왕이 있는 곳입니다. 여기 뒤에 보이시는 여기 정자 같은 곳이 치앙마이 랑무왕이고 랑무왕 살펴보고 네, 사원도 한번 둘러보도록 할게요. 와체디 루왕은 1391년에 지어졌네요 그리고 루왕의 이제 북부말로 크다 라는 뜻이라고 합니다 그러니까 체디가 엄청 크다 이런 뜻이라고 할수 있겠죠 랑무왕 바로 오른쪽에 랑무왕 비하라가 있는데 여기는 여성분들이 출입 자체를 못하게 되어 있네요 왜 그런지는 모르겠습니다 1391년에 여기 사원을 짓고 1475년에 그 우리가 잘 알고 있는 프라케오의 에메랄드 불상을 여기에 잠시 안치했다고 하는데 80년 정도 여기에 보관하고 있다가 루왕 프라방으로 이제 다시 에메랄드 불상에 옮겨가게 되죠 엄청 큰 체디는 여기 사원 뒤쪽에 있고 1545년 지진 때 한번 무너진 거를 이제 복원을 해놨다고 하네요 네, 와체디 루왕의 우보솥은 현재 보수공사 중이고 상당히 정교한 부조들이 벽면에 확인을 할수 있습니다 그러면 부조만 조금 찍고 네, 다른 사원으로 넘어가 보도록 할게요 
다음 사원으로 가기 전에 이제 밥을 먹고 움직일까 싶어서 식사를 하러 왔고 여기는 어제 썬데이 마켓이 열렸는데 돌아다니다가 이제 미슐랭 가이드 딱지가 너무 많아가지고 적어놨던 곳입니다 18년도부터 22년까지 미슐랭을 여기 받으네요 옌타프를 한번 먹어보도록 하겠습니다 옌타프 주문했어요 그럼 먹어보겠습니다 예, 타코 맛있네요. 예, 피시볼 자체를 엄청 잘 하는 식당인 것 같아가지고, 뭐, 피시볼 다른 거를 시켜주셔도 괜찮을 것 같습니다. 그러면 다음 사원으로 가보도록 합시다. 네, 오늘 네 번째 방문한 사원은 와프라 싱이라는 곳이고, 여기 입장료가 있는 걸로 알고 있었는데 따로 입장료를 받지를 않네요 네. 이 사원은 1345년에 지어졌고 태국 내 중요한 불상이 모셔져 있는 곳이라고 합니다 여기 사원은 맥라이 왕조의 캄프왕 유해를 모시기 위해 지어졌다고 하고 어, 에메랄드 불상을 모신 최초의 사원이라고 합니다 와프라싱 사원은 솔직히 좀 소름 돋네요 여기는 이제 란나 스타일의 끝판왕이라고 할수 있는 사원 같습니다 앞쪽에 비아라는 뭐 이거 다시 재건축했다고 하는 것 같고 그래서 조금 깨끗한 걸볼수 있고 뒤쪽에는 목조 건물로 만들어진 이제 사당들이 있는데 네, 프라부타싱을 보고 나왔는데 네. 저게 이제 태국 북부 지방 스타일의 불상이라는 것을 알수 있었습니다 오늘 볼 사원은 한두개 정도 남았고 북쪽로 왼쪽에 하나 있고 그 다음에 호스텔 근처에 하나 있어서 샴푸학 게이트 쪽으로 가가지고 사원 하나 보고 그 다음에 마지막 호스텔 근처 사원 보고 자전거를 반납하고 오늘 마무리를 하면 될것 같습니다 네 그러면 샴푸학 쪽으로 네 샴푸학 게이트 쪽으로 한번 가볼게요 다음으로 도착한 곳은 왓룩 물리라는 곳이고 1367년에 처음 언급이 되었는데 어, 언제 지어졌는지는 모른다고 합니다 란나 왕국 시대 때에는 왕족을 위한 사원으로 쓰였다고 하고 네, 다친 석탑, 그리 앞에 보이는 체드가 되게 유명한 사원이라고 합니다 그러면 한번 둘러보도록 할게요 엄청 화려하게 되어 있고 그래서 조금 불만한 게 많은 그런 느낌입니다 마지막으로 체디만 조금 보고 나가도록 할게요 
네 그럼 오늘 둘러볼 마지막 사원에 도착을 했습니다 네, 여기 사원의 이름은 와치앙만입니다 맥라이 왕 시대 때 건설된 사원이고 치앙마이 내에서 가장 오래된 사원이라고 합니다 여기가 다양한 수정 불상이나 이제 란나 스타일의 불상이 많다고 하는데 한번 둘러볼게요 여기는 막 그렇게 정보가 별로 없어가지고 네 한번 보도록 하겠습니다 네, 에메랄드 불상이나 스리랑카 내에서 만든 불상도 여기에 보관을 하고 있고 그리고 저기 책에는 실제 크기의 코끼리로 네, 기단부를 장식했다고 하네요 아까도 말씀드렸다시피 치앙마이 쪽 사원의 특징은 3단 지붕을 사용한 거고 그 다음에 나가를 되게 많이 사용했다는 것 그리고 뭐 방콕이나 수코타이, 아유타이와 같이 다른 도시의 사원들과는 다르게 되게 화려하다는 것입니다 그리고 목적 건물이 많이 남아있네요 네. 네, 그러면 자전거 갖다 주고 오늘 올드타운 투어 <웃음> 네, 투어는 마무리 하도록 하겠습니다 남은 시간에 영상 편집을 좀 하고 뭐 내일 모레쯤 돼가지고 이제 치앙마이 외부 쪽 네, 올드시티가 아니라 도이스텝이라던가 이제 치앙마이에서 다른 유명한 절을 한번 가보도록 하겠습니다 네 조금 아쉬운 거는 어제처럼 이제 썬데이 마켓 네 일주일에 한번 열리는 썬데이 마켓 같은 거를 영상에 담지 못했다는 거고 어제도 영상 편집하느라 너무 정신도 없었고 시간도 없었고 그랬고 그렇게 보이지 않을지 모르겠지만 제가 사람 많은 걸 별로 안 좋아합니다 <웃음> 다음에 또 치앙마이는 다시 올 계획이라 그때 뭐 썬데이 마켓 같은 거는 영상을 남기면 될것 같아서 패스를 했고 이틀 정도 있다가 네, 도이스텝을 포함해 가지고 치앙마이 외부에 있는 사원들 뭐 그리고 뭐 조금 볼만한 것들 한번 찾아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 올드시티 내에도 뭐 오늘 본 사원 말고도 상당히 많은 사원들이 있는데 뭐 제가 생각하기에 조금 중요한 사원만 둘러본 거고 뭐더 찾아보면 다른 좋은 사원도 많을 것 같으니까 네 놀러 오시는 분이라면 한번 네 찾아보고 공부도 좀 해보고 네 놀러 오시는 게 맞지 않을까 싶네요 맨날 절만 보여드려서 조금 미안한 감도 있는데 뭐 태국이 불교 나라기도 하고 가볼 만한 것도 거의 다 절에 조금 집중이 되어 있는 것 같아서 다음에 기회가 되면 좀 재밌는 거, 뭐 야시장이라던가 아니면 뭐 밤의 분위기라던가 조금 더 놀만한 것들 <웃음> 네, 찾아서 영상을 찍어보도록 하겠습니다. 그러면 이번 영상은 여기까지 하고 다음에 가볼 만한 곳 네, 찾아가지고 네, 갈때 다시 영상 찍도록 할게요. 그러면 이번 영상은 여기까지. 안녕!